Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Das Thema ist, kann man sich die Hörner abstoßen? Die Hörner abstoßen. Hm. Es gibt so ein Sprichwort im Deutschen oder so, so eine Redeart, man sagt, ja, man muss sich erstmal die Hörner abstoßen. Das heißt, bevor man heiratet, muss man erstmal so viel wie möglich die Sau rausgelassen haben, so viel wie möglich Partner oder Partnerin gehabt haben damit man danach in der Ehe garantieren kann, dass man treu ist. Man muss sich erstmal die Hörner abstoßen. Kann man sich wirklich die Hörner abstoßen? Das ist der größte Schwachsinn. Gibt es nicht. Es gibt keine Hörner abstoßen. Ganz im Gegenteil. Umso mehr verschiedene Partner man hat, im Normalfall, ich rede nicht von, von Ausnahmesituationen, im Normalfall, umso niedriger wird die Hemmschwelle. Das heißt, jemand, der Jahre, Jahrzehnte lang die Sau rausgelassen hat, wird eher fremd gehen als jemand, der als Jungfrau in die Ehe geht, weil eben die Hemmschwelle nachlässt. Damit möchte ich nicht jemanden verurteilen, nicht, dass mich jemand falsch ver ver versteht. Eine Frau oder ein Mann, der neu zum Islam gekommen ist oder auch ein Muslim, der jahrelang schlecht gelebt hat ja, und wirklich Toba macht, weil die Toba löscht alle Sünden. Ja, also die, 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 angenommene, die angenommene Toba löscht alle Sünden. Der Prophet wassalam, sagte, Der, der von einer Sünde zurückhört, ist wie derjenige, der keine Sünde begangen hat. Sie möchte kein Verurteilen. Wenn man jemanden sieht, der eine Sünde aufgegeben hat, der oder die, und davon Abstand genommen hat, es nicht zu verurteilen. Ja? Aber diese Redensart oder diese Einstellung ist der größte Quatsch. Und da gibt es tatsächlich Muslime, die diesen Schwachsinn glauben. Hallo, Allah hat uns verboten, Unzucht zu begehen. Und du kommst mit irgendwelchen Sprichwörtern von irgendwelchen Spinnern. Schau dir doch die Fremdgerate in, in, in den Ehen an, in den, in den nicht muslimischen Ehen, wie hoch die ist. Jede, jede zweite Ehe wird dort geschieden. Obwohl sie vorher schon zehn Jahre zusammengelebt haben, was weiß ich, wie viele Partner vorher gehabt haben. Das heißt, wie kann dann jemand kommen und erzählt irgendetwas von Hörner abstoßen? Das ist der größte Quatsch, gibt es nicht. Ganz im Gegenteil, umso mehr man die Sau rauslässt, umso, ja ihr wisst, was das bedeutet, umso mehr kann das einen Menschen kaputt machen. Allah hat Sina nicht umsonst verboten. La takrabu Sina, inna ukana fahisha tawasa asabila. Nähert euch der Unzucht nicht. Er sagt nicht, begeht keine Unzucht. Nähert er euch der Unzucht nicht. Denn sie ist eine Schändlichkeit und ein übler Weg. Und wie kann dann jemand sagen, nee, Sina ist gut für dich? Das ist etwas, das ist so, als wenn du sagst, hör mal, Allah, du hast mir was verboten, was gut für mich ist. Allah verbietet uns nichts, was gut für uns ist. Allah verbietet uns nur das, was schlecht für uns ist. Und deswegen lasst euch nicht von so einem Müll beeinflussen. Okay?